వీజ్ డొమైన్ థియరీ ఆఫ్ ఫెర్రోమాగ్నెటిజం ఇక్కడ ఫెర్రోమాగ్నెటిజం లో ఇక్కడ సిస్టమ్ మెకానిజం ఎట్లా ఉంటుంది దీన్ని డొమైన్ థియరీ అంటారు అంటారు అకార్డింగ్ టు వీజ్ ది ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ రీజియన్స్ కాల్డ్ డొమైన్స్ చిన్న చిన్న రీజియన్స్ గా డివైడ్ అయిపోయి లార్జ్ నెంబర్ రీజియన్స్ అనుకోండి లేదా జోన్స్ అనుకోండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ డొమైన్ ఈ యారో మార్కులు ఉన్నాయి చూడండి వీటిని ఏమంటారంటే డైపోల్స్ అంటారు అనమాట ఈ గ్రూప్ అన్ని ఒకవైపు ఉంటాయి ఈ గ్రూప్ అన్ని ఒకవైపు ఈ గ్రూప్ అన్ని ఒకవైపు ఇలా అలైన్మెంట్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట ది మ్యాగ్నెటిక్ టైపోల్స్ ఇన్ ఏ డొమైన్ ఆర్ అలైన్డ్ అలైన్డ్ పేలల్ టు ఈచ్ అదర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే ఒక్కొక్క డొమైన్ లో ఒక్కొక్క వైపు ఉంటాయి అనమాట ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్ట్ డైరెక్షన్స్ అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ డొమైన్ కి డొమైన్ కి మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే డైరెక్షన్ డిఫరెంట్ వస్తుంది అనమాట as a result the net magnetization of the whole substance is zero because it is the vector sum of magnetization in all the domains ikkada mattu anni magnetization add cheyadam ante which equals to zero anamata endukante ivi idi positive ga teesukunnam ankonde ee vectors ni ivi ee vectors negative anamata ivi ivi cancel ayipothe అలాగే ఇలా రైట్కి వెళ్ళేవి లెఫ్ట్కి వచ్చేవి క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇలా ఇలా స్లాంటింగ్ వెళ్ళేవి స్లాంటింగ్ వచ్చేవి ఇలా వెళ్ళేవి ఇలా వచ్చేవి క్యాన్సిల్ అయిపోయి రిజల్ట్ అంటే ఎంత అంటే జీరో ఇక్కడ వెన్ సచ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ప్లేస్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇప్పుడు ఈ మ్యాగ్ ఈ మెటీరియల్ తీసుకెళ్ళి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో పెట్టామనుకోండి దేర్ ఆర్ టూ పాసిబుల్ ప్రాసెస్ విచ్ కంట్రిబ్యూట్ టు ది టోటల్ మ్యాగ్నెటైజేషన్ ఎం of the specimen the first one is with small or weak applied magnetic fields the domains pointing approximately in the field direction grow in size at expense of the other domains this phenomenon is also referred to as boundary displacement this gives rise a small magnetization of the specimen ilaga inni rakalu unnai enni unte anni zero ayipothad anamata so itivandi material ni theeskelli magnetic field lo pedthe lopal internal process em jarugutundi mechanism em jarugutundi so indulo sample ki nenu four dipoles theeskunnanu right to left to alage upward downward ila four types of డొమైన్స్ నేను తీసుకున్నాను ఇక్కడ అన్మాగ్నిటైజ్ అయినప్పుడు ఇలా ఉంటాయి అనమాట ఈ కూడా ఈ బౌండరీస్ కూడా చాలా కరెక్ట్ గా ఉంటాయి అనమాట బౌండరీస్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ మెటీరియల్ అంటే ఇటువంటి మెటీరియల్ తీసుకొచ్చి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో పెట్టాను ఎటు ఫీల్డ్ ఇలా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ పనిచేస్తుంది అంటే ఏముందనమాట ఇక్కడ ఇటు పక్కనేమో నార్త్ పోల్ ఉంది ఇటు పక్కన సౌత్ పోల్ ఉంది అనమాట సో ఇలాగా తీసుకుంటే ఇది ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఈ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లో ఏముంది ఒక డొమైన్ ఉంది ఇది అంటే ఈ డొమైన్ అవగానే ఇక్కడ ఏమైపోతుంది బౌండరీ డిస్ప్లేస్మెంట్ బౌండరీ ఏమైంది ఈ ఈ డాటెడ్ లైన్ ఇలా జరిగిపోయింది ఇటు పక్కన సో దిస్ ఇస్ బౌండరీ డిస్ప్లేస్మెంట్ బౌండరీ ఇలా డిస్ప్లేస్మెంట్ అవగానే ఏమైంది ఇక్కడ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అంటే ఏ డొమైన్ అయితే ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ తో మ్యాచ్ అయిందో ఆ డొమైన్ యొక్క ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయిపోయి ఆ బౌండరీ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయిపోయింది ఎటు డిస్ప్లేస్మెంట్ అయిపోయింది మిగతా వాటికి తగ్గిపోయింది అనమాట ఏరియా మిగతా డొమైన్స్ కి తగ్గిపోయింది దెన్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఫీల్డ్ అప్లై చేశారు నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చేస్తారు ఇక్కడ రొటేషన్ ఆఫ్ డొమైన్స్ ఇంకా హెచ్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు హెచ్ వాల్యూ బాగా ఇంక్రీజ్ చేస్తారు ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ డొమైన్ ఇట్లాగే ఉండి ఇక్కడ ఈ ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం యారోస్ అన్ని కూడా ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కి వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇవన్నీ కూడా డైపోల్ రొటేట్ అయిపోయి అన్ని కూడా ఇంకా ఇక్కడ తక్కువ ఫీల్డ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు వీక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చినప్పుడు డొమైన్ గ్రోత్ అయింది ఇంకా హై ఇచ్చేటప్పటికి డొమైన్స్ రొటేట్ అవ్వడం మొదలు నెక్స్ట్ ది సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ విత్ ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయాలి ఆల్ ది డొమైన్స్ ఓరియంట్ ఇన్ ది 
field direction by rotation of their dipoles resulting in a large magnetization the strength of the field is increased all the domains point fully in the field direction thereby magnetizing specimen completely the difference between these two effects is symmetrical shown below ivi ikkada ee diagrams ante ikkada enti idi okati neutral dipole ikkada growth of the um uh, place or displacement of boundary ikkada rotation of dipoles mellaga ee dipoles anni kuda okokka direction ki same direction ki maaripothunay anamata so ikkada clear ga ichcharu explanation of hysteresis loop on the basis of domain theory ipudu hysteresis loop ni indaka cheppan chudandi diagram lo ee hysteresis loop deenni with respect to domain theory cheptam anamata it with respect to domain theory cheppina appudu this hysteresis of a ferromagnetic substance can be explained based on domain theory then the first point when a small magnetic field is applied across the specimen the domains that are pointing nearly in the direction of axonal field grow in size at the expense of their domains this gives rise a to small magnetization corresponding to the portion oa the displacement of boundaries is reversible within this region ipudu ila undi h is equal to 0 meer em ivala ipudu h ani chala little bit of magnetization icharu ichina appude em ayindi displacement of boundary ante ikkada boundary increase ayindi ee domain ki migitha vaatiki boundary decrease ayipindi at the same time ee hysteresis lo point ekka nunchi ellindi o nunchi a degiriki ellindi o nunchi a degiriki ellindi anamata equal so ipudu meer h zero chesesthe it comes to its original position ipudu enti idi this is reversible process idi matram h reversible process ante em undi meer h value ni malli zero chesesthe ee diagram ee diagram ee diagram la maaripothundi ante malli boundaries ఈక్వల్ అయిపోయి మళ్ళీ డొమైన్స్ సేమ్ గా అయిపోతాయి అనమాట రిజల్టెంట్ జీరో కింద యాస్ ది ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజెస్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ డొమైన్స్ గ్రో ఫేవరబుల్లీ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ రిజల్టింగ్ ది ఇంక్రీస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిటైజేషన్ ఏబి బట్ ది బౌండరీ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఆర్ ఇర్రివర్సిబుల్ ఇప్పుడు ఏమైంది వీలైనన్ని పాజిబుల్ ఇప్పుడు హెచ్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేశారు చేయగానే ఏమైంది వీలైనన్ని డైపోల్స్ రొటేట్ అయిపోయి టువర్డ్స్ ది ఫీల్డ్ హెచ్ వ్యాలీ ఫీల్డ్ వైపుకి రొటేట్ అయిపోయి అంటే ఇది ఇది రొటేట్ అయిపోయి ఇవి కూడా రొటేట్ అవుతూ ఉన్నాయి అంటే హిస్టీర్సిస్ లూప్ లో ఏ నుంచి బీకి అనమాట అంటే ఇది అప్ టు ఏ నుంచి బి ఏ నుంచి బీ నేటి మ్యాగ్నిటైజేషన్ బై డొమైన్ గ్రోత్ ఇర్రివర్సిబుల్ ఇది మ్యాగ్నిటైజేషన్ బై డొమైన్ గ్రోత్ రివర్సిబుల్ ఇది ఇది ఇర్రివర్సిబుల్ ఇర్రివర్సిబుల్ అంటే ఏం చేయాలి మీరు ఇక్కడ మళ్ళీ ఇదే డయాగ్రామ్ తీసుకున్నారు హెచ్ ఇక్కడ హెచ్ ని జీరో చేస్తారు ఫీల్డ్ ని ఆఫ్ చేసేసిన ఈ డయాగ్రామ్ ఇలాగే ఉంది అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ డైపోల్స్ టువర్డ్స్ ది ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ తిరిగి ఉన్నాయి అనమాట థర్డ్ వన్ application of still higher fields rotates the dipole moments of other domains in the field direction during this stage bp the increases the magnetization is slow at a particular field all domains are oriented in the direction of the applied field ఈ సార్ ఏం చేస్తారు ఇంకా ఫీల్డ్ అప్లై ఎక్కువ పెట్టేస్తారు మీరు ఫీల్డ్ ఇక్కడ హెచ్ ని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయగానే ఇవి రొటేట్ అయ్యి ఇంకా మాక్సిమం ఫీల్డ్ ఇక్కడ పెట్టేటప్పటికి ఇక్కడ అన్ని ఆల్ డొమైన్స్ ఏమైనా వీలైనంత బౌండరీస్ పెంచుకుని ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కి రొటేట్ అయిపోయాయి అనమాట ఇది ఏబి వరకు వెళ్ళింది ఇక్కడ నెక్స్ట్ బి నుంచి పికి వెళ్తుంది అనమాట ఇది బి టు పి బి టు పి అంటే ఇది సాచురేటెడ్ పాయింట్ కి రీచ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ సో కాబట్టి ఇది హిస్టిస్ కలర్ బి టు పి విచ్ ఇస్ మ్యాగ్నిటైజేషన్ బై డొమైన్ 
రొటేషన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇక్కడేమో గ్రోత్ అయింది ఇక్కడేమో రొటేషన్ అయింది సో కాబట్టి ఇంకా మళ్ళీ మీరు జీరో చేసిన ఇట్ వాంట్ కమ్ బ్యాక్ ఇక్కడికి ఫిక్స్ అయిపోతాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ నౌ డిక్రీజ్ ఫీల్డ్ ని కనుక ఇప్పుడు మీరు హెచ్ తగ్గిస్తే గనక ది మ్యాగ్నటైజేషన్ బిగిన్స్ టు డిక్రీస్ బిలో ఎంఎస్ ఎంఎస్ అంటే ఇది సాచురేటెడ్ ఇది ఎంఎస్ ఇక్కడ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఎంఎస్ బట్ దిస్ డిక్రీస్ ఆఫ్ ఎం డస్ నాట్ అక్కర్ అలాంగ్ పి పిబిఏఓ అంటే పిబిఏఓ ఇలా పిబిఏఓ గా రావట వెనక్కి బికాస్ ద డొమైన్స్ డూ నాట్ రిటర్న్ టు దేర్ ఒరిజినల్ ర్యాండమ్ అరేంజ్మెంట్ మళ్ళీ ఇందాక అరేంజ్మెంట్ కి మళ్ళీ బ్యాక్ రావు ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఇన్పెర్ఫెక్షన్స్ అండ్ ఇంప్యూరిటీస్ హ్యాంపర్స్ ది రెస్టోరేషన్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ అరేంజ్మెంట్ సో ఇది మళ్ళీ బ్యాక్ కి ఒరిజినల్ అరేంజ్మెంట్ కి మాత్రం డెఫినెట్ గా రాదు దిస్ ఈజ్ వై వెన్ ది ఫీల్డ్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ కంప్లీట్లీ ద మ్యాగ్నటైజేషన్ డస్ నాట్ రీచ్ జీరో అండ్ ఎ ఫీల్డ్ ఆఫ్ మైనస్ హెచ్సి మొత్తం రిమూవ్ చేసేసినా కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడికి రాదండ్ర కాల్డ్ కొరేసివ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్లీ డిమ్యాగ్నటైజ్ ది స్పెసి మ్యాన్ ఇక్కడ మా ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం మా కంప్లీట్ గా డిమ్యాగ్నటైజ్ అయిపోతుంది కానీ ఈ పాత్రలో మాత్రం అంటే మీరు ఏంటి ఇక్కడ మొత్తం రిమూవ్ చేసి సార్ ఫీల్డ్ ని అయినా సరే ఈ ఈ పాత్రలో రావు పిబిఏఓ పాత్రలో రావు ఒకవేళ మైనస్ హెచ్సి తీసుకెళ్ళిపోయారు ఇది మైనస్ హెచ్సి అంటే మ్యాగ్నెట్ ని రివర్స్ చేసేసి మరి ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ చేసేస్తారు బట్ మొత్తం ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ కొరేజు కొరేజు అంటే మొత్తం ఉన్న నశించిపోద్ది ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బట్ ఇట్ వోంట్ ఫాలోస్ దిస్ పార్ట్ ఇది ఇట్ ఫాలోస్ ఎ న్యూ పాత్ ఈ పాత్ లో వెళ్తుంది అనమాట ఇఫ్ ద నెగిటివ్ ఫీల్డ్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ ది అబవ్ ప్రాసెస్ రిపీట్స్ ఇన్ రివర్స్ డైరెక్షన్ మళ్ళీ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసేస్తే మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు అయినా కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది మైనస్ హెచ్ నుంచి ప్లస్ హెచ్ కి ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఉంటుంది బట్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఫా ఫాలోస్ డిఫరెంట్ పాత్ ఈసారి ఈ పాత్ లో వచ్చింది ఈసారి ఈ పాత్ర లో రావచ్చు ఇలా దగ్గరలో ఈ పాత్ లో రావచ్చు నెక్స్ట్ ఈ పై నుంచి పాత్ లో రావచ్చు లేదా వై డైరె జెడ్ డైరెక్షన్ లో రావచ్చు పాత్ సో కాబట్టి ద లూప్ ఈస్ సేమ్ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్ విల్ బీ సేమ్ బట్ ద రీచింగ్ ద పాత్ సర్ డిఫరెంట్ అనమాట సో ఇది డొమైన్ థీరీ ఆఫ్ పెర్రో మ్యాగ్నటిజం అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది జస్ట్ ఫస్ట్ రిజల్ట్ అంటే జీరో ఇది ఇది జీరో ఇది ఇది జీరో మీరు ఫస్ట్ లైటిల్ లిటిల్ బిట్ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ డొమైన్ గ్రోత్ అయింది ఆ బౌండరీ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయింది ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంకా ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ చేయగానే రొటేట్ అవుతుంది అనమాట ఫస్ట్ టైం ఇవి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ బౌండరీ తర్వాత రొటేషన్ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ ఒక డొమైన్ తీసుకున్నారు హెచ్ జీరో తర్వాత హెచ్ ఇచ్చారు కొంచెం మ్యాగ్నటైజ్ ఫీల్డ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ బౌండరీ అయింది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీరు మళ్ళీ జీరో చేసేస్తే ఇది కనుక ఈ ఫీల్డ్ ని కనుక జీరో చేసేస్తే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో చేస్తే ఈ డయాగ్రామ్ ఈ డయాగ్రామ్ లో మారిపోతుంది ఇంకా ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ ఫీల్డ్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారు మీరు డిక్రీజ్ చేయకుండా దెన్ వీల్ అయిన అండ్ డైపోల్స్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కి రీచ్ అయినాయి మీరు హెచ్ జీరో చేసినా మళ్ళీ బ్యాక్ రాలేదు మళ్ళీ ఇందాక రాలే దెన్ ఇంకా మీరు ఫీల్డ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసేస్తారు ఇంక్రీజ్ చేసే గానే డైపోల్స్ రొటేట్ అయిపోయి మాక్సిమం ఫీల్డ్ ఇవ్వగానే ఏమైందంటే ఇట్ రీచెస్ టు మాక్సిమం ఇప్పుడు మీరు హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో చేసిన ఈ బ్యాక్ కి రాదు కాకపోతే ఏంటి రివర్స్ డైరెక్షన్ లో మీరు ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ చేసేసి ఇక్కడ హెచ్సి కి తీసుకొచ్చేస్తే వచ్చేస్తాయి కానీ వేరేగా రావచ్చు అంటే సపోజ్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ డైపోల్ ఇలా ఉంది ఈ డైపోల్ ఇలా ఉంది మళ్ళీ ఇది ఇలా రొటేట్ అయ్యి రావచ్చు మళ్ళీ ఇది బ్యాక్ కి రావాలంటే మేబీ ఇలా వెనక్కి రొటేట్ అవ్వదు మేబీ ఇలా ఫార్వర్డ్ కి రొటేట్ అయ్యి రావచ్చు సో కాబట్టి ఇట్ వోంట్ ఫాలో ది సేమ్ పాత్ అనమాట ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఫాలోస్ డిఫరెంట్ పాత్స్ అనమాట సో ఇది ఒకసారి చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది